fiscal, el fiscal Poricita, pidió la indagatoria de Oscar Aguad, el actual ministro de Defensa, ex ministro de Comunicaciones, por el acuerdo con la empresa Correo Argentino. Ustedes recordarán la disputa que había entre el Correo Argentino de la familia Macri, pero en lo que sería la titularidad de Franco Macri, y el gobierno, que en este caso fue bajo la administración de Mauricio Macri. Está acusándolo el fiscal Policita, nada más ni nada menos que al eh, ministro Aguad. Él dice, considero que existen suficientes razones, esto lo dice el fiscal, ¿eh? para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones de la Nación y el Correo Argentino, que motivó el inicio de la presente investigación, fue espuriamente concebido y a la vez buscó beneficiar a la empresa concursada y comprometió abusivamente al Estado Nacional que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción de un crédito legítimo y para entonces negado hacía aproximadamente 15 años. Esto es lo que hoy eh, la justicia le está imputando a un ministro de Cambiemos en detrimento del de Estado Nacional. Daniel Igolnikov es juez arbitrar, es, está en línea y lo saludo. ¿Qué tal, doctor Igolnikov? ¿Cómo va? Buenas tardes, soy Gustavo Mura. Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, eh. No, gracias por llamarme. Bueno, ahí hice una introducción con toda esta minuciosa descripción para escucharlo atentamente acerca de qué piensa de esta situación que se está dando. Esto para mí es un poco como los, los mensajes sobre el estado del tiempo. A ver. Cada uno cuenta como real lo que ve. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, las versiones eh, se contraponen con los datos de la realidad objetiva. Y prefiero responderle eh, con eh, hechos eh, concretos del presidente de la Nación. A ver. Al poco tiempo de que yo hice la denuncia, por eso la causa está caratulada con mi nombre, uh -huh. pues fue, fue la primera denuncia, eh, se arma, bueno, lo que sucede siempre, y en un momento el presidente Macri, eh, les estoy diciendo una información que la pueden constatar eh, entrando en Google, eh, es, está el video en YouTube, donde el presidente Macri, en una publicación de Telam, sí. ¿sí? dijo, eh, no dije todo lo que sabía, eh, sí estaba al tanto, con eso contradijo lo que dijo Aguad, que el presidente no se había metido en esto, uh -huh. y también dijo, bueno, vamos a foja cero. Foja cero es un término, eh, digamos, mitad jurídico, mitad no, pero significa empecemos de nuevo. Sí. Pero en los hechos, en las conductas de las personas, eso no significa no hacerse cargo de lo que se ha hecho mal. Y para mí, en ese sentido, la conducta del presidente Macri tuvo un rasgo de honestidad porque reconoció que lo que se estaba haciendo, él lo sabía, que no estaba bien, entonces, bueno, dejémoslo sin efecto. Para mí, en su momento, lo dije en el expediente, que eso era reconocimiento de la tentativa de un hecho presuntamente ilícito que hoy, con la manifestación del fiscal Policita, parecería que efectivamente fue ilícito. Uh -huh. Así que eh, yo estoy, eh, digamos, tranquilo eh, que, de que denuncié cuando eh, me enteré de que había un, una posible comisión de un delito eh, que afectaba los intereses del pueblo, de todos, y que estaba interviniendo a alguien uh -huh. que estaba en el poder y que de paso tenía Bien. que ver con la familia. Ahora, eh, Daniel, yo te pido, analicemos la conducta de dos de los protagonistas de esta historia que estábamos hablando, que usted acaba de escribir recién. Mm. Por un lado, vamos a desmalezar, ¿no? Por un lado, la del ministro y por el otro lado, la del presidente, que es, lógicamente, uh -huh. la cuestión de fondo, que es la que más nos importa, ¿no? Va, digo, la que más nos importa como espectadores que somos de esta situación. Si lo que queremos ver es el, el resultado final, yo también quisiera que el resultado final fuera que eh, se incorpore dinero a las arcas del Estado. Pero vamos a pensar vamos a pensar en, en lo, lo que serían las conductas de cada uno de los protagonistas. El ministro Aguad parece ser, y, y encima el presidente mismo es el que es el de algún modo lo desmiente, parece ser que mintió. 
Sí. Yo no sé si ha mentido en sede judicial, si ha mentido eh, mediáticamente, pero parece que ha mentido. Uh -huh. Con lo cual... Y es lo que parece, y, y lo repite con el tema de Lara San Juan. Por eso. Con lo cual, si mintió o no me mintió, uno ya tiene un juicio... Eh, valorativo sobre eh, cómo trabaja Aguad, es decir, la verdad que no sé qué hace todavía Aguad en la, en la función pública, a esta altura de los acontecimientos, ¿no? Uh -huh. Ahora, yendo a lo que me parece a mí que es lo que realmente importa, es analizar la conducta del presidente de la nación. Cuando me pongo a analizar la conducta del presidente de la nación, y no puedo olvidarme de lo que dijo Aguad, eh me da la sensación que queda abierta el beneficio de la duda para Macri por cuanto podría Aguad haberse excedido en esa famosa de es más papista que el Papa, ¿vio? Es como que voy a mentir por el presidente para ver si lo salvo, pero en realidad lo estoy enterrando. Claro, pero... Mire, eh, yo... ¿Podría ser o no? Sí, pero eh, lo que usted dice es una postura sumamente razonable, uh -huh. pero son todas eh, especulaciones posible. Yo prefiero, eh, si puedo, ir a los datos objetivos. Sí. El, eh, está claro que, eh, por las constancias del expediente, que eh, Aguad dijo una cosa que resultó desmentida por la declaración. De, es un video que está... Pero es que eh, acabo de, de ratificar y, y reafirmar lo que usted dice. Claro, ahora, Digo, eh, Aguad mintió. Ahora, la pregunta es, la que, la que realmente importa es, ¿el presidente mintió? Bueno, cuando el presidente habla, dice que eh, él sabía que es el, el tema y que eh, no se terminó haciendo nada, por lo tanto, en su visión no pasó nada, pongámosle. Al que tiene que juzgar si no pasó nada y si el delito existió y si fue en grado de tentativa, es al juez. Y a mí me preocupa, digamos, soy de base abogado, que la conducta de los jueces suele ser menos jurídica y más política. ¿Por qué? Porque estos mismos hechos ya existieron en el expediente y no se investigan. Y esto puede ser complacencia o convicción jurídica. Sí, bueno, pero en yo, casos, yo lo estoy entendiendo, es, pero no, no, estoy encontrando, no estoy encontrando la respuesta a mi pregunta. No en, usted, no en usted, sino ah. en, en los hechos objetivos. Y la pregunta que hice, que, sí. es, que es la pregunta que creo que le interesa a todo el mundo, ¿el presidente mintió? Esta es la pregunta que me hago. Y no encuentro una respuesta, porque puede ser que sí, puede ser que no también. El, pre no, el presidente dijo, yo sí sabía, el que mintió, que dijo que no sabía, era... Aguad. Eh, Aguad. Claro, pero por Acá. eso digo, poco me importa a mí si Aguad mintió o no mintió, ya a esta altura le dije, pero, pero, Aguad no tendría que ser funcionario a esta altura, ya tendría que haber renunciado. Pero ahí, pero ahí, pero el tema es este, yo coincido con usted, no solamente por eso, sino por lo de Lara San Juan, que él ha demostrado una incompetencia. No me cabe la menor duda, sí. pero no es el tema de objeto de análisis ahora el Lara San Juan. No, sí, porque el tema es este, ahora... Si Macri elige mal reiteradamente, eso ya es más complicado. No, no tiene nada ¿Está? que ver. No, no tiene nada que ver. Eso, es, un, eso es una valoración de, del juicio de selección de personal que no tiene nada que ver con esto. Acá lo que estamos analizando bueno. es si el presidente mintió o no mintió en su conocimiento de que, digamos, de, de, de lo que es el acuerdo con la empresa Correo Argentino. Le explico. El presidente dijo que sabía del tema, y nunca dijo que no sabía. Por eso, es que entonces no mintió, entonces el presidente dijo la verdad. Para mí dijo la verdad, Ahí está. en la versión actual, Bien. en la versión actual se arrepintió. Pero objetivamente, mire, si yo me equivoco y lo asumo, mm. es distinto si me quiero borrar. Yo lo denuncié y lo asumo, había que investigarlo. La investigación resultó, ahora, por una denuncia, eh, perdón, por una imputación más concreta, del fiscal, que hay responsabilidad. Fíjese que en el análisis del fiscal no, no se toma en cuenta la conducta de Macri, pero eso es responsabilidad de los jueces o del fiscal que viendo todo el expediente, yo no he tenido acceso al expediente porque como denunciante no lo tengo, quise okay. ser a mi y no me dejaron. Bueno, punto. Bien. No me voy a quejar de eso. Objetivamente, el presidente dijo la verdad 
cuando él dijo públicamente yo sabía algo de esto, uh -huh. sin haberlo dicho, ¿Mm? y bueno, si está mal hecho, a poca cero. Ahora le pregunto, do política. doctor, eh, ¿cómo quedó el acuerdo con la empresa Correo Argentino? ¿Cómo bueno, quedó? El acuerdo quedó, no, el acuerdo quedó, pero el acuerdo tramita por otra vía. A ver. Claro, porque acá tenemos una causa penal, eh, todos nos pensamos si es delito, pero fuera de que es delito, obviamente parecería serlo eh, por la misma imputación, pero además está, siguen negociando, y el otro juicio en el cual, que es exactamente la contracara, cuando el grupo tiene que pagar, pide descuento, y ofrece pagar con una tasa de interés más baja que la que reclama por la deuda. O sea, no era solo que... De, se, se cobraba, digamos, el Estado perdía, el pueblo perdía, sino que el grupo Sogma seguía reclamando otra deuda a una tasa más alta. Este es un juego como de dos piernas. Por una parte quería achicar lo que debía, sí. y por otra parte sigue vigente y siguen peleándola para cobrar lo que se le debe. Sí. Entonces, si la causa penal termina de un modo u otro, a los fines de re, dónde está la, la plata que falta, no se va a resolver. Porque esto puede ser un... ¿Por qué no claro. se va a resolver? El, 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 Porque la, la causa penal no resuelve... No, claro, pero pero un juicio o una sentencia penal puede habilitar luego a lo que es el juicio en lo civil. Puede, sí, pero mientras tanto... Puede darle pie pero, a una sentencia en lo sí, civil. Sí, claro, pero espere, ya eh, una funcionaria de, de, del gobierno desestimó cualquier reclamo contra Macri. Bueno, pero es una funcionaria objetable de, también desde todo punto de vista, pero no importa. No, es, un poco lo, el, a lo que voy es a la, a la cuestión de fondo del Correo Argentino. ¿En qué punto no, está es eso? Que la cuestión de fondo del Correo Argentino no es solamente la causa penal, es la causa que hace el grupo Macri contra el Estado. Este, había dos, dos cuestiones, lo que el Estado le debía a Macri y lo que Macri le debía al Estado. No, tratemos de no confundir a la audiencia. Lo que, que... Socma, lo que Socma le debía al Estado sí. y lo que el Estado le debía a Socma. Porque Macri no forma parte, desde que asumió el gobierno, de Socma. Entonces vamos a desconfundir a la audiencia. Una cosa es Franco Macri y otra cosa es Mauricio Macri. El Franco Macri que dicen que no puede declarar en la causa de los cuadernos es el mismo Franco que está lúcido como para pensar de que no quiere pagar lo que debe del Correo Argentino. Eh, ahí es donde yo me parece que hay que hacer hincapié, en que hay un Franco Macri que a veces aparece eh, en, con una enfermedad degenerativa, como lo han pintado, y hay otro, otro Franco Macri, que es el mismo, que está lúcido y que puede eh, negociar la deuda del correo argentino con el Estado. ¿Me entiende a dónde voy? Yo lo entiendo. Ahora, eh, Mauricio eh, Macri, eh, en esta no tiene eh, que ver. En la, en la cuestión económica de la deuda... Aparentemente no. ¿Y por qué le digo aparentemente? Porque dentro de la causa está que Macri lo que tenía en esta empresa se lo dio a los hijos. ¿Correcto? Sí. O sea, Macri no... O sea, de la parte económica no sabemos si despega del todo. Probablemente despegue. Pero... Bueno, pero cuando Mauricio Macri asume el gobierno, él pone ¿Sí? todo eh, bajo un paraguas. Él no, no está tocando nada de eso. Ninguna de sus empresas... Él, no me acuerdo cómo se llama la figura. Eh, pero ninguna de sus empresas este, está en este momento bajo la órbita suya. ¿Me entiende lo que le digo? Como hizo Piñera en Chile. Cuando asumió Piñera en Chile, puso sus empresas bajo un paraguas, ¿me entiende? Entonces él no puede tocar nada, ni las empresas pueden generar nada. Está bien, pero el eje de, del tema es la responsabilidad penal... Un por fideicomiso un... ciego, ahí está, no me acordaba el nombre. Claro, pero, eh, pero acá, o sea, el tema salta ahora porque hay una imputación de un delito sí. que abarca de aguad para abajo y para los costados, no para arriba. Estamos sí. en eso. Sí. Ahora... Yo no quiero confundir a nadie, pero tampoco eh, quiero que se vea una sola parte. La deuda como tal se sigue reclamando y la otra se sigue depreciando. Sí, pero lo reclama lo reclama una empresa, no lo pongamos en el nombre del presidente, porque el presidente no... con esa empresa hoy, por este momento, no tiene nada que ver, en este momento. Sí, yo, eh, discúlpeme, yo no estoy poniéndolo en... No, pero si decimos Macri, confundimos, ¿me entiende lo que le digo, doctor? Bien, pero el tema es este. Yo no quiero involucrar a los que no están comprometidos y se ha aprobado. En la causa penal hay pruebas suficientes de que 
Aguad es responsable. Sí, claro. Y ahí, bueno, sí, podemos claro. pensar en eso. Pero eso sí. no resuelve el tema de fondo. Ajá. Bueno. Eso, esa es mi posición, obvio. Listo. Le agradezco mucho, doctor. Ha sido usted gracias. muy amable. ¿eh? Gracias. Hasta luego. Gracias. El doctor Daniel Igolnikov, juez arbitral. este.